అందరికీ నమస్కారం అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్రలో నిన్న మనం ఒక అరుదైన ఘట్టాన్ని ఒక అద్భుతమైన ఘట్టాన్ని చూసాం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఢిల్లీలోకి అడుగు పెట్టడం తెలుగు ప్రజలందరూ చాలా సంతోషపడిన విషయం ప్రతి తెలుగువాడు కూడా చాలా ధైర్యంగా ఫీల్ అయిన విషయం ప్రతి తెలుగువాడు కూడా చాలా గర్వంగా చెప్పుకునే విషయం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాకు ఉన్నారు ఆయన ఉన్నంత వరకు మాకు ఏ బాధలు లేవు మాకు ఏ భయాలు లేవు అని చెప్పేసి వాళ్ళ గర్వాన్ని వాళ్ళ ఒక గుండె ధైర్యాన్ని నేను తెలుగు ప్రజలందరూ చూపారు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఈరోజు కొన్నేళ్ల క్రితం తెలుగు ప్రజలందరినీ ఇబ్బందులు పెడుతూ తెలుగు ప్రజలందరినీ అంధకారంలో తొక్కేస్తూ తెలుగు ప్రజలకి జీవితాలే లేకుండా చూడాలన్న కేంద్ర ప్రభుత్వాలని మెడలు వంచి ఢిల్లీలో అడుగు పెట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వాలు తలరాతలు మార్చాడు తెలుగు ప్రజల జీవితాలకు వెలుగులు నింపాడు తెలుగు ప్రజల జీవితాల తలరాతలు మార్చాడు తెలుగు ప్రజల జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపిన వ్యక్తి స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు ఆ రోజు ఆయన ఢిల్లీలో అడుగు పెట్టంగానే ఢిల్లీ వణికింది ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన పార్టీలు మొత్తం నేలమట్టం అయ్యాయి కోకట్టి వేళ్లతో సైతం పెగిలించబడ్డాయి అది ఒక తెలుగువాడి దెబ్బ ఒక తెలుగువాడు అడుగు పెడితే ఎలా ఉంటుంది ఒక తెలుగు ప్రజల కోసం తెలుగు వారు ఆత్మగౌరవం కోసం పోరాడితే ఎలా ఉంటుందో ఆ రోజు నందమూరి తారక రామారావు గారు చూపించారు మళ్ళీ ఇన్నేళ్ల తర్వాత అదే విధంగా తెలుగు ప్రజలకు అన్యాయం చేయాలని తెలుగు ప్రజల జీవితాల్లో అల్లర్లు సృష్టించాలని తెలుగు ప్రజల జీవితాలని మళ్ళీ అంధకారంలోకి నెట్టేయాలని చెప్పేసి తెలుగు ప్రజల మధ్య అలజడ సృష్టించి వాళ్ళని వాళ్లే కొట్టుకునే విధంగా మార్చాలని చూసిన కేంద్ర ప్రభుత్వాలు మెడలు వచ్చడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వాల కుట్ర పూర్వత రాజకీయాలను ఫుల్ స్టాప్ పెట్టడానికి మరొకసారి మరొక తెలుగు వాడు తెలుగు ప్రజల ఆశా జ్యోతి ఈ ఆంధ్రుల ఈ ఆంధ్రులకు ఒక జీవనాడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలకి ఒక గుండె ధైర్యమైన వ్యక్తి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిన్న ఢిల్లీలో అడుగు పెట్టటం నిన్న ఢిల్లీలో ప్రెస్ మీట్ పెట్టటం వీటికి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఢిల్లీలో అడుగు పెట్టంగానే అసలు పెడుతున్నాడు అని తెలియంగానే జనసేనకి జ్వరం వచ్చింది వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీ వెనులో ఒనుకు పుట్టింది బిజెపి పార్టీకి భయం వేసింది దేనికి దేనికి భయం దేనికి వణుకు దేనికి జ్వరం ఎక్కడ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఢిల్లీని శాసిస్తారేమో ఎక్కడ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పాటు ఇతర పార్టీ నాయకులందరూ వచ్చి ఆయనతో కలిసి ఒక కూటమి ఫామ్ చేసి ఎక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని దింపుతారో ఎక్కడ నరేంద్ర మోడీ గద్దీని దింపుతారేమో అని చెప్పేసి కేంద్రానికి భయం ఎక్కడ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నాయకులందరూ సపోర్ట్ చేస్తే నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక ఢిల్లీని శాసిస్తాడు ఒక అధికారాన్ని సాధిస్తాడు అని చెప్పేసి వైఎస్ఆర్సీపీకి భయం జనసేన పార్టీకి భయం ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రజల మధ్యలో అల్లర్లు సృష్టించాలని చూసింది మీరు అలజడ్లు సృష్టించాలని చూసింది మీరు ఒక హత్యా రాజకీయాలని ఒక కొత్త డ్రామాకి తెర తీసి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతిపక్ష పార్టీ వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ కొత్తగా పుట్టకొచ్చిన పార్టీ జనాలకి పనికిరాని పార్టీ పనికి మారిన పార్టీ జనసేన పార్టీ వీళ్ళు ఇరువురు కలిసి ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తున్న ఆ కేంద్రం కాల దగ్గర కూర్చొని ఐదు కోట్ల మంది ప్రజల జీవితాలని ఆగం చేయాలని చూస్తే ఎవరు చూస్తూ ఊరుకుంటారండి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇన్నేళ్లు ఉపేక్షించారు ఉపేక్షించారు ఉపేక్షిస్తూనే వచ్చారు మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి స్థానం నిధులు ఇవ్వలేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి స్థానం ప్రత్యేక హోదాని కల్పించలేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి వచ్చే సమస్యలు అడ్డుకుంటున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి వచ్చే పెట్టుబడులు అడ్డుకుంటున్నారు కానీ ప్రతి దానికి ఉపేక్షిస్తూ తనకంటూ ఉన్న ఒక సొంత తెలివితేటలతో తనకంటూ ఉన్న ఒక సొంత పరిచయాలతోటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఒక అభివృద్ధి పరంగా దూసుకెళ్తుంటే ఒక అభివృద్ధి పరంగా తీసుకెళ్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సమస్యలను తీసుకొస్తూ ఒక మనోధైర్యాన్ని నింపుతూ ప్రజలకి అండగా ఉంటూ ఎలా వెళ్ళాలో ప్రజలను సంరక్షిస్తూ వస్తుంటే ఈ రోజు అదే ప్రజల జీవితాల్లో మీరు చిచ్చులు పెట్టి అదే ప్రజల జీవితాల్లో మీరు చీకట్లు నింపాలని చూసి ఒక కొత్త రాజకీయ డ్రామాలకు తెరదీసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఒక శ్మశానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఒక అల్లర్లు రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని తగలబెట్టాలని చూస్తే నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉపేక్షిస్తారనుకుంటున్నారా అండి ఆయన ఒక్క అడుగు ఆయన ఒక్క అడుగు నిన్న మీ గుండెల్లో వణుకు ఆయన ఒక్క అడుగు మీ గుండెల్లో వణుకు ఆ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక్కసారి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఢిల్లీలో అడుగు పెట్టంగానే మీరు అందరూ మాట్లాడతారు ఎందుకు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్ష నేత మీద దాడి జరిగితే దీన్ని పట్టించుకోకుండా ఢిల్లీకి వెళ్ళాడని మీరు మాట్లాడుతున్నారే అదే ప్రతిపక్ష నేతకి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పోలీసుల మీద గౌరవం లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పరిపాలన మీద గౌరవం లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్
అతనికి ప్రజలకు ఏం చేయాలో తెలియదు ప్రజల్ని ఎప్పుడు ప్రశ్నించాలో తెలియదు ప్రజల కోసం ఏం తీసుకోవాలి ఏ సవరణలు తీసుకోవాలి ఎటువంటి పెట్టుబడులు తీసుకోవాలి ఎటువంటి సంస్కరణలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి తీసుకోవాలో తెలియదు ఎవడు వస్తే వాడితో కలిసి తిరగటం ఎవడు కొత్తగా వస్తే వాడితో షేకాన్ని ఇచ్చుకోవటం ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిరగటం ముందుగా పోయి అపాయింట్మెంట్లు తీసుకోవటం అపాయింట్మెంట్ దొరక్క తల నేలకు వేసుకొని కొట్టుకోవటం ఇది పవన్ కళ్యాణ్ తెలిసిన విషయం ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వం విషయానికి వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అలజల్లు వచ్చినప్పుడు రారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడు రారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మావోయిస్టుల చేతిలో ఒక ఎక్స్ఎంఎల్ఏ ఒక ఎమ్మెల్యే చనిపోయినప్పుడు దాని గురించి పరామర్శించడానికి రారు ఇదే తిత్లీ తుఫాన్ వల్ల శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వందలాది కుటుంబాలు నాశనం అయ్యి వేలాది కోట్ల రూపాయలు ఆస్తి నష్టం వస్తే దానికోసం పన్నెండు వందల కోట్ల రూపాయలు ఆస్తి నష్టం జరిగింది మొత్తం మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఆస్తి నష్టం జరిగితే కనీసం ఒక పన్నెండు వందల కోట్లు ఇవ్వండి అని మీకు రెండు సార్లు లేఖ రాస్తే దాని గురించి స్పందించరు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అలజలు సృష్టించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తగల పెట్టడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని తగల పెట్టడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సరికొత్త రాజకీయ డ్రామాలు తెరదీయడానికి మాత్రం ఉరుకులు పెట్టుకుంటూ వస్తారు ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిపాలన ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు జస్ట్ నేను ఢిల్లీకి అడుగు పెట్టింది కేవలం మీ మీద ఏదో కంప్లైంట్స్ చేయడానికి కాదు అని చెప్పేసి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారు ఎ స్వీట్ వార్నింగ్ ఎ స్వీట్ వార్నింగ్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి జస్ట్ ఒక చిన్న వార్నింగ్ ఇచ్చి వదిలేశారండి టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి చెప్పారు పవన్ కళ్యాణ్కి చెప్పాడు చేతనైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సహాయం చేయడానికి మాతో కలిసి రండి కలిసి నడవండి కేంద్రాన్ని ప్రశ్నిద్దామని చెప్పేసి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారు ఇప్పటికీ కూడా మీ ద్వంద్వ వైఖరిని మార్చుకోకుండా మీ రాజకీయ డ్రామాలను ఆపకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల జీవితాలతో ఆడుకోవాలని చూస్తే ఇంకా ఉపేక్షించరండి ఇంకా ఉపేక్షించరు నిన్న ఇచ్చిన వార్నింగ్ చాలు మీ అందరికి అర్థమైపోయి ఉండాలా మీ అందరి గుండెల్లో ఉనుక పట్టు ఉండాలా ప్రతి ఒక్కరికి చలి జ్వరం వచ్చి ఉండాలి ఈ చలికాలంలో మీరు ఎన్ని ట్యాబ్లెట్లు వేసుకున్న అవన్నీ పోవు ఒక విషయం రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేయాలని చూస్తే ఉపేక్షించ ఉపేక్షించడు ఇప్పటి వరకు మీరు ఆస్తులు ఇవ్వలేదు డబ్బులు ఇవ్వలేదు హోదాలు కల్పించలేదు రాష్ట్రానికి విపత్తులు వచ్చినా పట్టించుకోలేదు రాష్ట్రంలో అలజడలు సృష్టించాలంటే మాత్రం ఆయన ఉపేక్షించడు ఇది తెలుగు వాడి రాష్ట్రం తెలుగు ఆత్మ గౌరవానికి నిలదు నిలువెత్తమైన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పటికి కూడా తెలుగు ప్రజల కండగానే ఉంటుంది ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలను ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలను కాపాడుకునే అవసరం ఈ రోజు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉంది మీరు ఎన్ని చయోక్తులు చేసినా మీరు ఎన్ని రాజకీయ డ్రామాలు తెరదీసినా సరే మీరు ఎన్ని హత్య రాజకీయాలని చెప్పేసి ఒక కొత్త సినిమాలకి ఒక కొత్త స్క్రీన్ పేలకి తెర తీసినా సరే అవన్నీ మూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి తప్ప ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు రావు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు అని చెప్పేసి మరొకసారి మేము ధైర్యంగా నమ్ముతున్నాం మరొకసారి మేము ధైర్యంగా నమ్ముతున్నాం ఈసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతిపక్ష పార్టీలు కావచ్చు కొత్తగా పుట్టుకొచ్చిన జనసేన పార్టీలు కావచ్చు కేంద్ర పరిపాలనలో ఉన్న నరేంద్ర మోడీ నరేంద్ర మోడీ పరిపాలన కావచ్చు ఒకటే తెలుసుకోండి ఒకటే తెలుసుకోండి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొత్త రాజకీయాలకి తెర తీస్తే నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సువర్ణ రాజకీయాలని ఒక సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించి ఒక కొత్త రాజకీయాలకు ఆయన తెర తీస్తే దాన్ని మీరు తట్టుకోవడం కష్టం గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకసారి ఢిల్లీలో అడుగు పెడితేనే మీకు గుండెల్లో వణుకొచ్చింది అంటే ఇదే విషయాల మీద పదే పదే ఢిల్లీలో కడుగు పెడితే మీ పేటాలు కదిలిపోతాయి మీ పేటాలు కదిలిపోతాయి దాన్ని తట్టుకోగలరా ఆయన తెలివితేటలు మీరు తట్టుకోగలరా అయ్యా నాకు ఒక విషయం అర్థం కావట్లేదు చదువుకోని నడు చదువుకోని సరిగా చదువులేని నరేంద్ర మోడీ గారే ప్రధానమంత్రి దేశాన్ని పరిపాలించాలి అని చూసి ప్రధానమంత్రి అయ్యి అవ్వటానికి అందితే జుట్టు అందకపోతే కాళ్ళు అని ఒక నినాదంతో ఆ రోజు పట్టుకొని కాళ్ళు పట్టుకొని అందరిని వేడుకొని నన్ను ప్రధానమంత్రిని చేస్తే నేను ఈ దేశాన్ని మారుస్తాను ఈ దేశాన్ని ఒక అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దుతానని చెప్పిన నరేంద్ర మోడీ గారు ఇచ్చిన మాటని తప్పి కేవలం గుజరాత్ అవినీతి సొమ్మును దాచిపెట్టుకుని తన స్నేహితుల కోసం తన స్నేహితులకి కోట్లాది రూపాయలు వెదజల్లి రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ ఇతర రాష్ట్రాలు కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రమే కాదంటే అన్ని రాష్ట్రాల ప్రజలందరినీ భ్రష్టు పట్టిస్తూ ఒక దౌర్భాగ్యమైన రాజకీయం చేస్తున్న వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ గారు అది కానీ ఒక చదువుకున్న వాడు రాజకీయం చేస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా నిజంగా ప్రజల కష్టాన్ని ఏ విధంగా తొలగించాలి ప్రజల కన్నీరుని ఏ విధంగా తొలి తుడిచేయాలి ప్రజల జీవితాన్ని ఏ విధంగా వెలుగులు నింపాలి అని ఒక ముందు చూపు ఆలోచన ఉన్న నాయకుడు పోరాడితే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా ఈ రోజు ఆ పోరాటం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తారు ఆ ముందు చూపుతో ముందుకు వస్తారు మిమ
ఈ రాష్ట్రాన్ని అల్లర్లు పాలు చేయాలన్నా సరే ఈ రాష్ట్రాలు అలజడులు సృష్టించాలన్నా సరే ఏ పార్టీని కూడా ఈ తెలుగు ప్రజలు ఉపేక్షించరు ఏ తెలుగు ప్రజలు కూడా దీన్ని ఒప్పుకోరు రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరుగుతుందని చూస్తే ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడే వ్యక్తి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెంట నడవడానికి ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈ రోజు వైసీపీ పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతూ ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వాలు మాట్లాడుతూ బీజేపీ పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతూ మీ దిక్కుమాల మాటలు మీ దౌర్భాగ్యమైన మాటలు మీ దౌర్భాగ్యమైన రాజకీయ కుట్రలను ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలు ఒప్పుకోరు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలు ఎల్లవేళలా కాపాడి ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ కాపాడుతూ వస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఏం కావాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఏం కావాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర యువతకు ఏం కావాలి ఈ రాష్ట్రానికి ఎటువంటి పెట్టుబడులు ఎటువంటి సంస్థలు తీసుకొస్తే ఈ రాష్ట్రం ఒక అభివృద్ధి పరంగా దూసుకెళ్తుందని చెప్పేసి ఆలోచించే వ్యక్తి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెంటే ఈ తెలుగు ప్రజలు నడుస్తారు ఈ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిపాలన వల్ల రైతులు ఆనందంగా లేరు యువత రాతులు సరిగా నిద్రలు లేవు ఈ రోజు ప్రజలు ఈ రోజు ప్రజలు ప్రశాంతంగా పడుకోవడం లేదు ప్రజలు ప్రశాంతంగా తిండి తినడం లేదు ప్రజలు ప్రశాంతంగా గడపడం లేదు ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన పరిపాలన ఈ నాలుగు సంవత్సరాలలో ఈ రోజు ఈ పరిపాలన మారుస్తాం ఒక అద్భుతమైన పరిపాలన తీసుకొస్తాం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల జీవితాలు వెలుగులు నింపుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల జీవితాల సంతోషాన్ని నింపుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర యువతకి విద్యార్థులకు బంగారు భవిష్యత్తును కల్పిస్తాం దానికి భరోసా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఒక అభివృద్ధి రాష్ట్రంగా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఒక అద్భుతమైన రాష్ట్రంగా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచంలోని నెంబర్ వన్ రాష్ట్రంగా నిలబెట్టే దమ్ ఉన్న వ్యక్తి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పేసి మరొకసారి తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎప్పటికన్నా సరే మీ కుట్ర రాజకీయాలు మీ కుల్లు రాజకీయాలు మీ దౌర్భాగ్య రాజకీయాలు మానుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కోసం పోరాడతారా పోరాడండి లేకుంటే మీ భవిష్యత్తులు ఏంటో మీ బ్రతుకులు ఏంటో గతాన్ని మర్చిపోకూడదు గతాల్ని మర్చిపోకూడదు తెలుగు వాడు కొట్టే దెబ్బ ఎలా ఉంటుందో ఆ గతాల్ని గుర్తు చేసుకుంటే ఈ తెలుగు ప్రజలకు అన్యాయం చేయరని చెప్పేసి మరొకసారి ఆ విషయాలు మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి మీ అందరికీ ఒక్కసారి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి తరఫున మేము కూడా ఒక స్వీట్ వార్నింగ్ ఇస్తున్నాం అండి ప్రజల తరఫున జై తెలుగుదేశం జై చంద్రబాబు నాయుడు గారు జై ఆంధ్రప్రదేశ్ షేర్ చేయండి